వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్వన్ న్యూస్ నేను భారతి ముందుగా హెడ్లైన్స్ సమగ్ర భూ సర్వే ద్వారా భూ హక్కుదారుకి ప్రభుత్వం ద్వారానే అధికారిక పత్రాలు అందుతాయని తహసీల్దార్ కె సుబ్రహ్మణ్యం ప్రభుత్వ విధానాలతో రాష్ట్రం అంధకారంగా మారుతుందని నర్సరావుపేట నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ చంద్రవాడ అరవింద్ బాబు బొల్లాపల్లిలో గ్రామ సచివాలయం మరియు రైతు భరోసా కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న సాధన జూనియర్ కళాశాల యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలి విద్యా శాఖాధికారి వినతీ పత్రం ఇక వివరాలు చూస్తే సమగ్ర భూ సర్వే ద్వారా భూ హక్కుదారుడికి ప్రభుత్వం ద్వారానే అధికారిక పత్రాలు అందుతాయని తహసీల్దార్ కె సుబ్రహ్మణ్యం అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం శంకవరం మండలం వజ్రకుటం గ్రామ పంచాయతీలో సమగ్ర భూ సర్వే కార్యక్రమాన్ని మండల తహసీల్దార్ కె సుబ్రహ్మణ్యం ఎంపీడీఓ జే రాంబాబు సర్పంచ్ గురుజాల ఆధ్వర్యంలో పూజ కార్యక్రమాలు చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ సమగ్ర భూ సర్వే వలన భూముల యొక్క స్వచ్ఛత బయటపడుతుందని ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో ఉన్న తప్పు ఒప్పులు కూడా సరిచేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓలు సీతారాం సర్వేయర్ సురేష్ మహిళా పోలీస్ కళాంచలి సచివాలయ సిబ్బంది గ్రామ వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు తీసే అన్ని వాళ్ళు ఎక్కడే బాబు నువ్వే నీ ఊళ్ళో ఉన్నావు చచ్చే చచ్చే లాడి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆవేశం మేరకు కచ్చిపాటి శాసనసభ్యులు భరత్ సింగ్ పోర్ పాలి గారు ఆదేశాల మేరకు కొంచెంకోట గ్రామంలో రామ్మోహన్ విలేజ్ లో మీ భూమి మా హక్కు కార్యక్రమం సమగ్ర భూ సర్వే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఎంఆర్ఓ ఎండూరు సర్పంచ్ నాసేతు మీదుగా ఈరోజు బజరకూడ గ్రామం రామకూడ పంచాయతీలో భూ పూజ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది గత వంద సంవత్సరాలు కొన్ని ఏడు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్న భూ రికార్డు సక్రమంగా లేకపోవడంతో మన ప్రియ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి పేదవాడు సొంత భూమి ఎంత ఉంటే అంత హక్కు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో మీ భూమి మహాత్వన పత్రంతో సమగ్ర సర్వే అప్పుడే గత రెండు నెలల నుంచి మండల సర్వే రంగం ద్వారా ఎంఆర్ఓ ఆధ్వర్యంలో మా పీఎత్ ఎమ్మెల్యే పత్తిపాడు పర్వత పవన్ చంద్రబాబు గారు ఆదేశాల మేరకు వచ్చకోడ గ్రామంలో భూ సర్వే రామపాల విలేజ్ లో భూ సర్వే జరిగింది గత వంద సంవత్సరాల నుంచి చాలా వరకు పేద ప్రజలందరూ సుమారు రికార్డ్ లేకుండా భూమి యొక్క భూమి ఉన్న రికార్డ్ లేకుండా మండల ఆఫీస్ చుట్టూ కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ ఇలా తిరుగుతూ అలా రికార్డ్ సంపాదించుకోనున్న తరుణంలో మన పీఎత్ ముఖ్యమంత్రి నేనున్నానన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మొన్న మీ భూమి మహాకన్న సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి ఎవరి భూమి ఎంత ఉందో ఎవరి భూమి ఎవరి దాంట్లో కలిసిపోయిందో అన్ని సర్వేసి మండల సర్వే గ్రామ సర్వే ఆధ్వర్యంలో మంచి అన్ని మంచి కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టి ఈరోజు పేద ప్రజలందరికీ భూమిన రైతులందరికీ భూమి కల్పించి వాళ్ళకి సరిహద్దులు సమర్పించి వాళ్ళకి రికార్డ్ సమక్రమంగా అందించాలన్న ఉద్దేశంతో వేదు ముఖ్యమంత్రి గారు మీ భూమి మహాకన్న సమగ్ర సర్వే వచ్చరకోట గ్రామం పెట్టడం ఈరోజు నా చేతితో వచ్చరకోట సర్పంచ్ గా నా చేతితో భూమి పూజ చేయించడం ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారికి వచ్చరకోట గ్రామ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం
संकल्प कटदी एल प्रभुत्व विधान अंधकार मार्दी नरसरावपेट निजर्ग टीडी इनारजी डाक्टर चदलवाड़ अरविंद बाबू आरोप सोमवार सायंत्र पटनी पन्डव वार निर्वहित कोवत् निरसन कार्यक्रम में आये मालात ऐदे टीडीप हाया में विद्युत कोत लेवन इपू लांतर को अवसर एर्पड़न अदाट प्राजेक्ट विस्मरी कमीशन कोसम अधिक धरल को बैठ राष्ट्रीय विद्युत को विमर्शार पार्टी कार्यकर्ता प्रजानीका कार्यकर्ता पेर 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 धन्यवाद कार्यक्रम संपादन रोज इंट आड़पि सरपूल की चलो चाकलेट विनको निजर्ग बोलापल मंडल बोलापल ग्राम में नलब लक्ष रूपये तो नूत निर्मित ग्राम सचिवालय मरी इरव लक्ष रूपये तो निर्मित रईत भरोसा केन्द्र में नूत प्रारंभ कार्यक्रम में मरी नूत निर्मित अंगनवाडी के प्रारंभ नरसरावपेट पार्लम सभ्यु ला श्रीकृष्णदेवराय मरी विनको शासन सभ्यु श्री बोल ब्रह्मना संबंधित अधिकार मरी मंडल नायक तरह पाग्न सर का सर 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 जो सर सर एम एल कर
सर 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 अक्सर जोड़ रहा है सर सर सिद्धिपेट जि विद्यारथुल जीवित चलगाटमा साधन जूनियर कलाशाल याजमा पै चर्वाल सोमवार जिला इंटर्मीड बोर्ड विद्याशाखाधिकारी हेम बिंदु की एएसएफ चर्य मंडल समिति आध्र्यन विनिपत्र समर्पार यह सदर्भ में एएसएफ जिला कौन सभ्यु पुन वेणुमाटात चर्य पटण में उन्न साधना जूनियर कलाशाल याजमा विद्यार्थुरी बलवंत टीसी मेमोल वारी अमति लेकिन कलाशाल चर्चुक विद्यार्थु तिगी मा मेमोल मी अकोन वारे तीव्र इबरी टीसी मेमोल विद्यार्थुं वे रूपये ना रेवेल वरक अक्रम डबूल वसूल इदेमटन प्रश्न विद्यार्थु वार तीदु दुरस प्रवर्ति दौर्जन्या इंटर्मीडिय पूर्ति चेसा विद्यार्थुक विविध रकल फीजुल पेर तो टीसी मेमोल वेल डबूल दुकू विद्यार्थुक आर्थिक इबंध पड़ता आंदोलन व्यक्त विद्य पेर तो दोपड़ी की पापड़ साधना जूनियर कलाशाल चटपरम चर्वाल विनती पत्र पे कार्यक्रम में एएसएफ चर्य मंडल अद्यक्ष बंगार प्रेम कुमार मंडल नायक सुंचु संजय अखिल तर साधना जूनियर कलाशाल जगह विद्यार्थुप अनेक रकम अन्याल पैजु मे सिद्धिपेट डीईओ गार विनती पत्र जी साधना कॉलेज याजमा विद्यार्थु दी वाल कुटाल दी विद्यार्थुक अक्रम दीसी मेमोल अडमिशन का चर्चुको तिगी वाल टीसी मेमोल इवंटे वे रूपये ना रुव फीजु दाका वसूल विद्यार्थुन अनेक रका इबरी अदे विधा इंटर्मीड पूर्ति चुस्क विद्यार्थुपै वालू मीसी मेमोल मे पै तर मेमान प्राधेय पड़ गया वाली मानसिक आर्थिक अन्नी रखा विद्यार्थुप प्रभाल गुरीचे वालू आ विद्या दोपड़ी की पापड़ी साधना जूनियर कलाशाल पै चर्वाल मेमू एसएफ मे सिद्धिपेट डीईओ गार कल विनती पत्र जी डीओ गारे चर्चा गुंटूर जिगर पटण में विद्यार्थि पट असभ्यक प्रवर्ती लैंगिक दाड़ की प्रयत्नी प्रईवेट स्कूल नीचर शिवारे पै फोक्स चट कमो विवरण की वैते पटनी प्रईवेट स्कूलों एमदो तरगति चलान बालिक पै आकूल प्रधानोपाध्याय असभ्यक प्रवर्ती इबंध की गुरी चेयर तो विषयानी विद्यार्थिनी तीदुक चपड़ों विषय वचिंद इदंत दसरा सर मुझे जरूर तरवा पापन स्कूल की वेलमान तीदू अन ने कन्नी पर्यात में उपाध्याय विकृत क्रीडल बोरमन विपचिंदी दी तो तीदू टीचर प्रश्न सर सामधान राको तो आग्रह चुट सभ्यु टीचर लाखनी पोल स्टेशन को तस्को विचारण चुनाव फोक्स चट कमो दर्याप्त चुनाव
కడప జిల్లా మైదపూర్ నియోజకవర్గం దువ్వూరు మండలం ఏకోపల్లి గ్రామానికి చెందిన కూరాకు రాజమ్మ అనే వృద్ధురాలి కుమార్తె ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించగా ఆమె కూతురును కొడుకును ఆ ముసలవ్వే ఆలన పాలన చూస్తుంది రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ అవ్వ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది బీపీ షుగర్ మరియు చూపు కూడా మందగించింది తన పనులే తాను చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంది ఇంకా ఆ పిల్లల పోషణ కూడా కష్టంగా మారింది జటాయి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సమాచారంతో నేస్తం సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై కేసుల బియ్యం నెలకు సరిపడా సరుకులు వృద్ధురాలకి అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో కొంగటం కొండారెడ్డి ఆర్బి వెంకటరెడ్డి పిప్పల బాలారెడ్డి దండు రాజ్కుమార్ ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ రిపోర్టర్ కమల్ బాషా అజీమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చింతూరు మండలం మోతగూడెం సమీపంలోని పొల్లూరు గ్రామంలోని వేచి ఉన్న శ్రీ దారాలమ్మ తల్లి పండుగను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు గ్రామంలోని భక్తులు గరగలతో ప్రతి వీధి తిరుగుతూ వారి వారి మొక్కులను తీర్చుకున్నారు ప్రధానంగా ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దులో ఈ ఆలయం ఉండడం వలన ఇరు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మండపేట నుండి వచ్చిన ఎట్టి నరసింహారావు అమ్మవారికి పదిహేను వేల విలువ చేసే గజమాలతో పాటు పద్దెనిమిది రకాల స్వీట్లు అందించారు అర్చకులు స్వామి శర్మ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులకు అన్న సమాధానం కూడా నిర్వహించారు చింతూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ యువకుమార్ ఆదేశాల మేరకు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యబాబు డొంకరాయ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు తన సిబ్బందితో మరియు సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లతో ఆలయం వద్ద శాంతి భద్రతలను పర్యవేక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో పొల్లూరు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మరియు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని నియోజకవర్గం కోటనందూరు మండలం కోటనందూరు పంచాయతీ ఆవరణలో సర్పంచ్ గరిసింగి దొరబాబు లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆసరా వారోత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు 
లగుడు శ్రీనివాస్ విచ్చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజలను ఆదరిస్తున్నారని పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారని తుని శాసనసభ్యులు అయినటువంటి దాడిశెట్టి రాజా తుని నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు చేస్తారన్న మాటను తాండవ నదికి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఏలూరు జలాలను మళ్లించి రెండు పంటలు పండే భూములుగా మార్చారని ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చే గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ అని అన్ని వర్గాల వారిని సమన్యాయంతో చూసేది వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఒకటేనని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడి వసుబ్రహ్మణ్యం శర్మ ఎంపీటీసీలు ప్రకాష్ కోరుప్రోలు కృష్ణ రాము వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ద్వాక్రయ అనిమేటర్లు వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అది చెప్తానండి సంపద వాడు గడ్డికి వెళ్ళొస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మధ్యలో వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో కూర్చొని మొందే వస్తున్నారు సంతాపురం కూడా వచ్చి లేదా అక్కడ బండి అడ్డం అడ్డం వచ్చింది వాడికి బండి తీయమని దాని కాడ గొడవ జరిగింది గడ్డి మోపేసుకుని వస్తుంది వీడు ఆ గొడవ కాడ వాడిని ఆ రోజు ఏం మాట మాట అనుకున్నారు అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు తెల్లారిపోతే వాడు వచ్చి అక్కడ అక్కడ ఈ చివరిని కూర్చున్నాడు ఆ గొడవ జరిగి పెట్టుకున్న అబ్బాయి సందాపరంగా ఏరే వాడిని మా ఊరు ఉన్న దిశకి మా ఊరు వచ్చిండు ఈడ అక్కడ ఉంటే ఈ నెక్స్ట్ పోయారంట సందాపరం మధ్యలో ఊరు మధ్యలో తీసుకుపోయారు ఆ ఊరు దారిలోకి వేసిపోయి కొట్టారు వాడిని అది జరిగింది విషయం ఇప్పుడు బాబుకి ఆయన చనిపోయింది వాడు చనిపోయింది ఇద్దరు వచ్చి మా ఊరు పొరవాడిని కొంచెం ముందాగి తీసుకెళ్ళి కొట్టి చంపేశారండి వాళ్ళు వచ్చి కొంచెం చిన్న గొడవ పెట్టుకొని తీసుకెళ్తాం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఊరు చివర పొలాల దగ్గర తీసుకెళ్ళి వాడిని చంపేసి వెళ్ళిపోయారు ఒకరిని చేసి కొట్టి ఇది చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడ మధ్య అమ్ముగానే ఏమైనా దొరుకుతున్నా సార్ ఊళ్ళో అమ్ముతూనే ఉన్నారండి అమ్ముతూనే ఉన్నారు ఊళ్ళో తెలంగాణ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్ముతున్నారు అది ఎవరన్నది మనకు పట్టినది తెలియదు కానీ ఊళ్ళో అయితే మద్యం అయితే దొరుకుతూనే ఉంది అందరికి పదిహేడో తారీఖు సాయంత్రము ఈ కేతవిరుణ పాడులో బల్లంతు త్రినాథ్ అనే అతను గడ్డిబోపు తీసుకుని మోటార్సైకిల్ మీద వస్తూ ఉండగా దారికి ఎదురుగా ఉన్నారు వాళ్ళని పక్క తప్పుకోమనందుకు తప్పుకున్నారు తర్వాత ఏమో మమ్మల్ని ఎలాగా తప్పుకోమంటావు అని చెప్పేసి దుర్భాస రాడని ఉద్దేశంతో ఇద్దరు ముద్దాయాలు వాళ్ళు చంద్ర చంద్రాపురం గ్రామస్తులైన కనకపూడి రత్నరాజు కనకపూడి రాజేష్ అలియాస్ యేసుపాదం ఇద్దరు కలిసి ఈ కుర్రోడిని మందుదామరామని చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ పక్కకి తీసుకెళ్లి ఆ డొంకలో మందు తాగి అతన్ని కొట్టారు కడుపులో కడుపులో తాగు పడ్డం వల్ల అతను ఆపరేషన్ చేస్తూ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చనిపోయాడు అతను దీనికి సంబంధించి త్రీనట్టు మండర్ కేసు కింద కేసు ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది అది మీద చర్య తీసుకుంటా నడుకూరు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఆధ్వర్యంలో నడుకూరు గ్రామంలో వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఇంటి పెరడ వెనకాల పండిస్తున్నారు నడుకూరు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు గ్రామంలో ఇంటి ఇంటికి వెళ్లి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఆరోగ్య సమస్యలు అధిగమించాలి అంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం సేంద్రీయ వ్యవసాయంతోనే సాధ్యమవుతుందని నడుకూరు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ సభ్యులు అంటున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మత్స పొండరికం కంటు నారాయణరావు వాన కైలాష్ వావిలపల్లి విఘ్నేశ్వరరావు ఎదురు అనిల్ కంటు గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నడుకూరు వేస్తున్నారు ఇక్కడ బెండ దొండ బీర చామ వంగ తదితర ఉల్లి తదితర ఆహార పంటలు ఇక్కడ పండించడం జరుగుతుంది ఇలా ఈ యొక్క ఆహార పంటల వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుందని అదేవిధంగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్కరూ వ్యవసాయాన్ని చేయాలని హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సభ్యులు కోరుతున్నారు ఇవన్నీ ఇంటి పంటలు ఇంటి పెరటి వెనకాల పండించుకోవచ్చు ఈ పంటలు పండించుకోవడం వల్ల ఇంటిలో పాది ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు అనమాట రవతలపూడి మండలం యూటీఎఫ్ మండల అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన కొరప్రోలు హరిబాబు సభకు హాజరైన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఇల్లా వెంకటేశ్వరరావు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ షేక్ సబ్జీ 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం రౌతులపూడి మండలం రౌతులపూడి గ్రామంలో స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు ఈరోజు మండల యూటీఎఫ్ అధ్యక్షులు ఎన్నిక జరిగింది అధ్యక్షులుగా కొరుప్రోలు హరిబాబు ప్రధాన కార్యదర్శిగా నాగరాజు కోశాధికారిగా డి బాలకృష్ణ ఎన్నుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ షేక్ షర్జీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీ ఇళ్ల వెంకటేశ్వరరావు హాజరయ్యారు ఎన్నిక అనంతరం మీడియా సమావేశంలో టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ షేక్ షార్జీ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఇళ్ల వెంకటేశ్వరరావు మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో రౌతులపూడి మండలం ఉపాధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు అప్పుడు డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ చేసినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే రెండు డిఏల పెండింగ్లు ఉంటే రెండు డిఏ లెవెల్ అనేది ప్రభుత్వం అన్నారు ఇప్పుడు ఏడు డిఏ పెండింగ్ ఏడు డిఏ పెండింగ్ సకాలంలో పిఆర్స్ ఇస్తామని చెప్పాడు మూడు అవసరాలు కలిగిన పిఆర్స్ మూసే కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా బయట పెట్టి వారం రోజుల్లో అధికారికి వచ్చిన వాడిని సిపిఎస్ రద్దు చేస్తాం అంట అంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన ప్రకటన అధికారం వచ్చిన తర్వాత దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రకటన ఈ రోజు చేస్తాం కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల రిక్లరేషన్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల రిక్లరేషన్ సాధ్యం కాదు ఇవాళ మాట తప్ప బడం తిప్పమని చెప్పేటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అన్ని విషయాలు కూడా జిల్లా ఉపాధ్యాయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు పెన్షన్లకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల పరిష్కారంలో తీవ్రమైనటువంటి జాప్యం చేస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల పదకొండవ పిఆర్సీ రిపోర్టు వచ్చి సంవత్సర కాలం గడిచింది అయినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు ఆ పిఆర్సీ రిపోర్టు ఓపెన్ చేయలేదు పిఆర్సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటో తేదీ నుంచి అమలు చేయాల్సి ఉంటే ఇప్పటికీ మూడు సంవత్సరాల మూడు మాసాలు పైగా గడిచింది ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ప్రవేశపెట్టినటువంటి జాతీయ విద్యా విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ కమిషన్ కానీ మీడియా కమిషన్ కానీ ప్రగతిశీల ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాయి ఆ మాటకు వస్తే ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయం అని చెప్పి ఎదురు తిరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఈవెన్ బీజేపీ రాష్ట్రాలకు కూడా అనేకం ఈ విద్యా విధానం వ్యతిరేకించినటువంటి పరిస్థితి మోడీ గారు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానం చాలా మోసపోతుందండి ఈ దేశం యొక్క సోషలిజము లౌకికవాదము ఫెడరలిజము ఇట్లాంటి రాజ్యాంగ మౌలిక లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా తొంగలో తొక్కేసి నేను అడుగుతున్నా గత రెండున్నర సంవత్సరాల కరోనా వల్ల కానీ లేదు కొద్ది రోజులు పనిచేసినా కానీ ఎవరికి పాఠశాలలో పాఠాలు చెప్పలేదు రెండున్నరేళ్ళు బడిలో పాఠాలు లేవు బడిలో పాఠాలు నువ్వు అమ్మఒడు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి అన్నా చదువు మాత్రం అందుకులో లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ వేళ కూడా అదే నడుస్తుంది మొత్తం అన్ని రకాల యాప్లు వాళ్ళు పంపించడం తప్ప స్కూల్లో బడిలో పిల్లలు అదే లక్ష రూపాయల జీతం ఎనభై వేల రూపాయల జీతం అరవై వేల రూపాయల జీతం ఆరు పిరిలో ఎనిమిది పిరిలో ఐదు పిరిలో పాఠాలు చెప్పాల్సిన పంతులు ఇవన్నీ మానేసి ఈ ప్రభుత్వ పథకాలని యాప్లో పెట్టేది పనిచేస్తుంటే నాణ్యమైన విద్యీ ఎస్సీ గారి పరిస్థితి కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలలో భాగంగా ప్రజావాణి పార్టీ అభ్యర్థి లింగిడి వెంకటేశ్వరు హుజురాబాద్ పట్టణంలో ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో తనను గెలిపిస్తే హుజురాబాద్ అభివృద్ధికి సాయ శక్తుల కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు కావున యువకులు మేధావులు ఆలోచన చేసి తన గుర్తు రోడ్ రోలర్ గుర్తుపై ఓటు వేసి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని పిలుపునిచ్చారు వంద సంవత్సరాల తరపున పాటికి అంటున్నా కథనాయకులు లేరా కరీంనగర్ జిల్లా సమాజమాలు మరి ఒక్కరు కూడా మీరు సీట్ అంటే భయపడుతున్నారు మీరు డిపాజిట్ రాదని భయపడుతున్నారు జీవితాంతం అబద్ధాలు ఆడి ఇప్పుడు నిజం ఎట్లా మాట్లాడాలని తత్తర విత్తరమైంది మీరు ఎవరు పోటీ చేయడం రాదు కాబట్టి అవినీతి పార్టీలు బాధ్యతారహితమైన పార్టీలు ప్రజల్ని చెడుదారి పట్టించడానికి ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి పార్టీలు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఓడించండి 
నేను లింగిడి వెంకటేశ్వర్లు ప్రజావాణి పార్టీ యొక్క ఓటర్ ప్రజెంట్ నేను కాబోయే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో మా ప్రజావాణి పార్టీ అభ్యర్థులు పోటీలో ఉంటారు నేను గవర్నమెంట్ పాప్ చేస్తాం మీరు అనుకుంటూ ఉండచ్చు ప్రజలు నువ్వు హృదయాల్లో మేము అప్పుకొని మా ప్రజలు చేస్తూ మా వాస్తవాలు అలాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయినట్లయితే ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అలదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మిత్రులారా ఉదరవాద ప్రజలారా దయచేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ప్రశ్నలు వేసాను నోటరీ ఎప్పుడు పెట్టి రిలీజ్ చేశాను ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ బీజేపీ అభ్యర్థులకి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నేను హుజూరాబాద్లోనే ఉంటున్నా ఇవాల్ నుంచి మీకు దమ్ము ఉండే ఇదే చౌరస్తాలో ఎప్పుడు వీటి ఇవ్వండి మీరు ప్రజలకి తల్లబలి మాటలు చెప్పకండి అసత్యాలు చెప్పకండి అబద్ధాలు చెప్పకండి తాపించి తినిపించి ఐదు వందలు ఇచ్చి వేయించి నియోజకవర్గం యొక్క ప్రకృతి సంపద నియోజకవర్గం యొక్క నిధులు అభివృద్ధి నిధులు తాగేతనికి నమస్కారం చేస్తున్నా మరి ఉదురా ప్రజలు చైతన్యవంతులు ఆరు సార్లు గెలిచి అనేక ఆస్తులు సంపాదించి ఈరోజు కుల సంఘాలను ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అవసరమా క్రిమినల్ కేసు ఉన్న వ్యక్తి మనకు అవసరమా కోట్లాస్తున్న వ్యక్తి మనకు అవసరమా రాజకీయాలు పవిత్రమైనటువంటి దైవ పూజలు కాబట్టి నాలాంటి స్వచ్ఛమైన కొరికి ఉండాలని కోరుకుంటూ రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు కాబట్టి ఇక్కడ నేను గెలిస్తే హుజూరాబాద్ చరిత్రలో చరిత్రలో దిగిపోతుంది ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడి నుంచి ఉంటాడు మీకు మనకు ఎన్ని నిధులైనా తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నన్ను నమ్మండి నన్ను ప్రశ్నించండి నన్ను వేదికకు పిలవండి నేను చాలా చూసినట్టు ఎవరితో మాట్లాడండి మరి నేను కూడా ఒక బహుజన బిడ్డరు బీసీ బిడ్డరు మిగతా వాళ్ళు అంటున్నారు నేను బీసీ నేను బీసీ మరి నేను కూడా బీసీనే మరి బీసీ ఓటర్లు ఆలోచన చేసుకోవాలి బీసీలో చదువుకున్న ఆయన కావాలా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ కానీ ఆయన కావాలా బీసీలలో ఉస్మానుషుని షెల్టర్ పెట్టుకొని భువ తిరుగుకుంటూ రాజకీయాల